Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde de dar spektrumlu antistafli kokal ve anti anaerobik ilaçlar ve polipaptit yapılı antibiyotikleri işleyeceğiz. <gülüyor> Bu gruptaki antibakteriyel spektrumların dar olması nedeniyle esas olarak stafilokok ve gram negatif anaerobik bakteriler infeksiyonlarında kullanılan bazı antibiyotikler ve diğer kemoterapetik ajanlar bulunmaktadır. Antistafilokok olarak kullanılan ilaçlar rifampisin, vancomisin, teikoplanin, mupirosit ve fusidik asit bulunmakta. Bu ilaçlar genellikle penisinaza dayanıklı penisinlenlere rezistans stafilokok enfeksiyonlarında tercih edilmektedir. Antianorobik olarak kullanılan dar spektrum ilaçlar ise nitroimidazol türev olan metronidazol, tinidazol ve ornidazoldur. Bunlar başlangıçta trikomoniazis, amibiazis ve giardiazis gibi protozon infeksiyonu tedavisi için çıkarılmışlardır. Daha sonra gram negatif zorunlu anorop patojen bakteriler üzerine güçlü bir inhibitör veya öldürücü etkinlik gösterdiği de bulunmuştur. Esas olarak başta bakteroides fragilis ve diğer bakteroidesler olmak üzere patojen gram negatif anorop infeksiyonlarında tercih edilmektedir. Rifampisinler, bu grupta ise rifamit, rifa, rifamisin, sodyum ve rifampin, diğer adıyla da rifampisin bulunmaktadır. Bunlar bakterilerdeki DNA kontrolü altında yapılan mRNA sentezini, RNA polimeraz enzimini inhibe ederek bozarlar, bakterisit etki gösterirler. Rifampin, özellikle tüberküloz tedavisinde, Ayrıca antistafilokok ilaç olarak ve diğer bazı infeksiyonlarda yaygın olarak kullanılan önemli bir ilaçtır. Rifampisinler gram pozitif kokuşlara, gram negatif kokuşlara, gram negatif basillere ve mikobakterim tüberküloz ve mikobakterim lepra gibi asite dayanıklı bakterilere karşı etkilidirler. Rifampisin sodyum suda fazla çözülen kırmızı renkli bir maddedir. Gastrointestinal kanalda çok az absorbe edildiği için ağızdan kullanılmaz. Sadece parenteral kullanılır. Buna karşılık rifampin gastrointestinal kanaldan iyi absorbe edilir ve esas olarak ağızdan kullanılır. Rifampin tüberküloz ve lepra mikobakterilerden başka gram pozitif ve negatif kokuşlara, daha düş derece olmak üzere koliform basillere, pseudomonas arginoza, indol pozitif, negatif proteoslar gibi diğer gram negatif basillere, klamidya türlerine ve pox virüslerine karşı da etkilidir. Staphylococcus aureus ve epidermidis üzerine en güçlü olan ilaçtır. Niyeseriye menengitis'e karşı da güçlü bakterisit etkinliği bulunmaktadır. Rifampinin etkinlik yönünden önemli bir sakıncası duyarlı bakteri türlerinin çoğunda çabuk rezistans gelişmesidir. Mikobakterin tüberküloz ve leprada rezistans gelişmesi nispeten daha yavaştır. Rifampin rezistans oluşması ile ilgili bu özelliği nedeniyle genellikle tek başlarına kullanılmazlar. Diğer antibakteriyel veya antimikobakteriyel ilaçlarla kombinen şeklinde kullanılırlar. Rifampin esas olarak oral yolu kullanılır, mide bağırsak kanalından çabuk ve tam absorbe edilir. Ancak karaciğerde ilk geçişe kısmen eliminasyona uğrar. Bir süre kullanıldıktan sonra kendini yıkan mikrozomal enzimlerde yaptığı otoindüksiyon nedeniyle ilk geçişte eliminasyon oranı artma gösterir. Rifampin fazla lipofilik bir madde olduğu için intraselüler sıvı kompartmanı dahil bütün vücut sıvılarında ve dokularda kolayca girer. Büyük kısmı karaciğerden safra ile idrah edilir ve enteropatik sürüse girer. Bundan dolayı eliminasyon yaralanma ömrü ve etki süresi nispeten uzundur. Tüberküloz ve lepra tedavisinde kullanılır. Menengokokal menenjik salgı salgınları sırasında asemptomatik portörlerin tedavisinde kullanılır. Penisinaz salgılayan stafilokokların veya 
məclisinin rezistans statı hüquqların ya da özellikle de məclisinin artık gentemisinə dayanıqlı multiple rezistans statı hüquqların yaptığı infeksiyonların terapisinde kullanılır. Penisinin G'ye dirençli staflokokus pronanaya ve bağlı menenjit, endrokardit ve diğer ciddi infeksiyonlarında Edromisinin rezistans lejyonella pneumoniya enfeksiyonlarında kullanılır. Vancomisin streptomyces orientalisten elde edilir. Glikopeptit antibiyotikler olarak da adlandırılır. Penisilinler gibi bakteri hücre duvarının sentezini bozarlar. Ancak etki mekanizması onlarınkinden farklıdır. Vancomisin bakteride asıl d alanin D alanine bağlanarak peptidoglikan zincirinin biyosentezini blok ederler. Antibakteriyel spektrumu dardır. Esas olarak gram pozitif kokuşlar ve klasodrumları etkiler. Penisinler gibi bölünmekte olan duyarlı bakteriler üzerine bakterisiz etki yaparlar. Mide bağırsak kanalından absorbe edilmez. Sistemin infeksiyon terapisi için sadece parantel olarak kullanılırlar. Enterokolitlerde lokal etki yapmak için oral yollu verilirler. Nerelerde kullanılır? Ciddi istaflokok enfeksiyonlarında, penisin G'ye alerjik hastalarda streptokokal endrokartit terapisinde, geniş spektrumu antibiyotik kullanıma bağlı ortaya çıkan klostridin difiselinin neden olduğu pseudomembranoz enterokolit terapisinde olar olarak kullanılırlar. Vancomisin injeksiyon yapılan vende Tromboferibit oluşturabilir. İntravenöz verilişinden sonra özellikle hızlı injekte edilirse üşüme, titreme, ateş ve yüzde, boyunda ve gövdenin üst kısmında kızama yapabilir. Bu tabloya kızarık boyun sentromu verilir. Teikopilanin yapıca ve antipatrideal etki mekanizması ve etki kalıbı bakımından makomisine benzeyen bir glikopeptit karışımı antibiyotiktir. Hem aerobik hem de anaerobik gram pozitif bakterilere karşı etkilidir. Hücre duvar sentezini bozarak bakterisit etki yaparlar. Fusidik asit steroid yapılı tek antibiyotiktir. Duyarlı bakterilerin ribozomlarında kendine özgü bir mekanizma ile protein sentezini inhib ederek bakteriostatik etki yaparlar. Dar spektrumlu bir antibiyotiktir. Mupirosin düşük konsantrasyonlarda Metisinin resans olanlar dahil staflokokların ve staflokokların büyümesini inhib ederler. Ciltte lokal uygulama yerinde oluşan yüksek konsantrasyonlar ise bu bakterilere karşı bakterisit, bakterisit etki yaparlar. Bakteriyel izolosin transfer RNA sentezine bağlanarak izolosinin protein zincirine katılmasını önler. Böylece bakteride protein sentezini bozarlar. Antanorbik ilaçlara bakacak olur isek, bunlar arasında metronidazol, ornidazol ve tinidazol bulunmaktadır. Metronidazol, trikomanas vajinitsin tedavisi için çıkartılmış olan ve belirli protozonlar üzerine güçlü öldürücü etkinliği olan bir 5-nitroimidazol türevi ilaçtır. Toksik ara metabolit ve serbest oksijen radikalleri oluşturarak duyarlı bakteri ve protozon hücrelerinin DNA'sına bağlanarak DNA sentezini inhib eder. Ayrıca hücredeki elektron akışını bozarak pirvattan H2 oluşumunu inhib edip NADH ve NADPH depresyonu, depresyonu yaparlar. Fazla lipofilik bileşiklerdir. Çabuk başlayan güçlü bir bakterisi etki yaparlar. Zorunlu anaerob olan gram negatif basiller bunlar arasında başta bakteriyes fragilis ve diğer bakteriyeslerin çoğu olmak üzere ve aynı nitelikte gram pozitif basillere nitroimidazollara çok duyarlıdırlar. Bakteriyeslerde de restans gelişmesi çok yavaş olmaktadır. Kullanıldıkları yerler genellikle anaerob patojenlerde katıldığı karma infeksiyonların tedavisinde. 
Efektif kolon ameliyatlarında yara enfeksiyonların tedavisinde, beyin abselleri ve bakteriyofragitisin menajitin tedavisinde, dental ve oral enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadırlar. Anaerob bakterilerin neden olduğu osteomiyelit, artrit ve endokartit tedavisi, Tricomonas vaginalis, giardizis, am amibiazis gibi protozoan enfeksiyon tedavisinde, antibiyotik tedavisi sonucu oluşan klostridin tifikele bağlı enterokolit tedavisinde kullanılmaktadır. Yan etkileri ise en sık görülen yan etkisi gastrointestinal sisteme ait olanlardır. Alkolle birlikte aldığında disülfüran benzeri reaksiyonlar oluşturabilirler. Polipeptit yapılı antibiyotikler, bu grupta bulunan antibiyotikler kompleks bir polipeptit yapısına sahiptir. Deterjan özelliği bulunan yüzeyde aktif maddelerdir. Soplazmik memnunlarının permabitisini artırarak bakterisi ilki yaparlar. Bu grupta polimiksinler, basitrasin ve tiroksin bulunmaktadır. Polimiksin B, antibiyotikleriyel spektrum oldukça dardır. Sadece gram negatif aerobik basitlere karşı etkilidir. Polimiksin B sülfat hızlı ve güçlü bir bakterisi etkiye sahiptir. Duyarlı bakterilerde nadiren resistans meydana gelir. En yaygın kullanış yeri göz, cilt, bronşlar, dış kulak yolu ve vücut boşluklarının gram negatif basitlerle basitlerine bağlı infeksiyonlarında kullanılır. Kolistin antibakteriyel spektrumu ve etki gücü bakımından polimiksin B'den önemli bir fark gö göstermez. Nefrotoksik etkisi onunkinden biraz daha azdır. Kullanış yerleri polimiksin B'nkine benzer. Onun gibi özellikle restans, pseudomonas, aurogonaza infeksiyonların tedavisinde alternatif ilaç olarak terapetik değeri bulunmaktadır.